വെൽക്കം ടു ദൃശ്യാസ് കിച്ചൺ മാജിക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ ദൃശ്യാസ് കിച്ചൺ മാജിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സൈഡിലെ ആ ബെലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ദൃശ്യാസ് കിച്ചൺ മാജിക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഐറ്റം അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറെ ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ കൂന്തൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കൂന്തൽ കണവ അല്ലെ സ്ക്യുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ട് അതൊരു ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ആ കൂന്തൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിന് കൂന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ കണവാന്ന് പറയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഉള്ളിലൊരു ഷെല്ലിലെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനാണ് കണവാന്ന് പറയണത് ഇതിന് കൂന്തൽ എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലോലിഗോ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ കൂന്തൽ അല്ലെ ലോലിഗോ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലൊരു ഷെല്ലില്ല സാധനം ഉണ്ട് അതിന് സെപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ കണവ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോ നാട്ടിലും മീൻസ് ഓരോ സ്ഥലത്തും കൂന്തൽ കണവ എന്ന് മാറി മാറി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തല നമുക്ക് എടുത്തു തന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ തല പോഷൻ ഇത് ഇവിടെ കണ്ണൊക്കെ കാണാം അപ്പം ഇതങ്ങനെ വലിക്കുക പതുക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വലിച്ചിട്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടാവും അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് പതുക്കെ കളയാം ഇത് സ്കിന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അതിനെ വട്ടത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വേസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും റോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിങ് റിങ് പോലെ അത് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നല്ല വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് ഇത് നല്ല റിങ് റിങ് മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ തലഭാഗം ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇതിൻ്റെ പോർഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കളയാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കളയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് പതുക്കെ ഇതൊത്തിരി ഫ്രഷ് അല്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എന്നാലും പെട്ടെന്ന് വലിക്കാം അതെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇത് കളയാം ഇത് അതിൻ്റെ ഫിന്നാണ് അത് ഓക്കെ അതെ അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൈപ്പിലൊക്കെ കാണിച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ പറ്റും ഇതാണുള്ളത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫിന്നും വെടിച്ച് കളയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കളയാം പക്ഷെ ഇതും കഴിക്കും കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് ആ ഒരു രീതി ഇനി ഇതിൻ്റെ തലയും എടുക്കും കേട്ടോ പല ആൾക്കാർ അത് തല റി കളയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തലയും എടുക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഇതിന് ടെൻറ്റക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അത് ആദ്യം കട്ട്
അപ്പം അത് അതിന് ആരെങ്കിലും വേറെ ജീവികളൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുമ്പം ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പം അതിന് എക്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് വേറെ ജീവികളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഈ മഷി ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് കലക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് വേറെ എന്താ പറയുക അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന ജീവികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അപ്പം ഞാൻ കൈ വാഷ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ മുഴുവൻ മഷിയാം അപ്പോൾ ഒരു തലയും കൂടെ എടുക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെ അതാണ് അതിൻ്റെ തലഭാഗം അതിൻ്റെ അഗ്നി പോഷൻ എന്ന് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം എന്താ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നവരെയൊക്കെ ഇതാക്കുന്നത് ഒരു മുള്ള് പോലത്തെ സാധനമാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല ഇത് ഈ തല ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോഷനും ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ഉണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ആ ഇങ്ക് സാക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ ഇതാ ഇങ്കിൻ്റെത് അത് പതുക്കെ പൊട്ടാതെ കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഈ ഒരു പോഷൻ ഉണ്ട് അതും പതുക്കെ കളയും എടുക്കുക മറ്റേത് ഈ മിഡിലിൻ്റെ പോഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ണ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല ഇത് കളയാ ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മഷി മീനിനെ അല്ലെങ്കിൽ കണവയെ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തലിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെപ്പിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊന്നുണ്ട് ഒരു ഉള്ളിൽ ഷെല്ലുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ആൾ വാങ്ങിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഉള്ളിലൊരു വൈറ്റ് കളർ ഷെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഷെല്ല് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിനെയും ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിങ് റിങ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഈ കൂന്തലിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അധികമാൾക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്താലും റബ്ബർ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിലിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂന്തൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഡിഗ്രി ക്ലാസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ബി എസ് സി സോളജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലാബിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത